经过几天的努力，第一台手持收割机组装完毕。好，好，好啊，终于成了。杨厂长，我知道你对收割机很重视，但是你这样包庇陆山河就不对了吧？胡国强，你哪只眼看到我包庇山河了？我们早就猜到了，只要我们离开，你们一定会把之前的收割机拿回来。果然如此，陆山河之前的收割机是能用的，我们都知道。想必杨厂长也知道这一点，可是这可代表不了陆山河可以做出第二个。众人的此番言论，自己把陆山河逗笑了。各位看清楚了。干干净净、新出炉的收割机还没上漆呢。周围人此时也看清了王成等人的嘴脸，以前还觉得这些人有技术值得尊重，可是此时看来，这些人为了打压陆山河，简直脸都不要了。厂里这么多打磨机，随便打磨，打磨不新才怪。有本事这台别用，我们看别的。胡国强，现在是你们说的，现在山河做出来了，你们又不承认，你们到底想干什么？难道你们只想靠着省里补贴，每天混日子才舒服？杨健是真的生气了，别人不清楚，胡国强应该清楚。机械厂哪有什么盈利，不过是在靠县里和省里的补贴勉强过活罢了。杨健，你不要血口喷人，谁不知道咱们厂是省里拖拉机配件的重要下属工厂？没有咱们厂，拖拉机都做不出来。你竟然说厂里亏损，你竟然说我们混日子，你问问大伙儿，有一个混日子的。好了，杨厂长不必和他们辩论，他们既然说这一台不作数，那就等第二台就是了，反正第二台也快做好了。不过十分钟，朱杰拿着一台新的收割机走了进来，王成依旧嘴硬道：“是做出来了不假。”但是谁知道岸上汽油机行不行？而且我看这个似乎和以前的也不一样啊！你看上面多的两个孔，不是你说的最好可以两用吗？如果不是考虑配合柴油机，我何必多打两个孔呢？听陆山河讲完，杨健眼前一亮，也就是说他不但能安汽油机，还能安柴油机。不错，但是考虑到柴油机的重量，还是汽油机更适配。柴油机不过是下位替代罢了。胡国强见不占理，狠狠地看了陆山河一眼，快步离开了。做得不错，分内事儿罢了。对了，这几天在一起工作，朱杰统计了厂里不少的问题。朱杰把你统计的情况给杨厂长看看。朱杰把笔记本拿给了厂长。厂长，不是我发现的，都是陆哥发现的。山河说是你发现的，那就肯定是你发现的。下次再不听话，可是要坏事的。这次我只是提醒你，下次这样我可不保证在旁边提醒你了。朱杰，你要记住陆哥说的没错就行了，不要想着你抢了陆哥的功劳，陆哥的功劳你抢不走。朱杰感觉自己似乎明白了，又没完全明白。王刚的功劳也不小，不过我更看好朱杰。不错，光是这些记录就是一份不错的厂内资产，好好而干。最近车间主任可能会有变动，要做好承担更大责任的准备。这无疑是提前宣布了要提拔朱杰，这让其他人羡慕的不得了。晚上，杨健拨通了徐副县长的电话，机械厂杨健向领导汇报啊，莫非收割机有了新的进展？恭喜领导，在您的正确指导下，我厂陆山河等同志加班加点夜以继日进行模具制作，昨日已经完成了各个零件的模具制作，那是好事啊。看来样品很快也能做好了。今日已经进行试生产，五件样品全部合格。我的意思是，如果领导有时间，我可以带人送过去亲自示范。不错，厂里的同志们辛苦了。这几天我安排一下时间，哪天过去的话，我会通知你。在那之前，务必要做到对产品的质量进行严格的审核。这次的突破很有可能是我们机械厂的突破，可是这种突破同样是一种挑战，一种接受全县甚至全市农民对产品信赖的挑战。咱不能寒了咱农民的心，要经受得住江城县多地形的考验。领导放心，三天内我会一直对产品进行不间断测试，多地形使用测试，以保证清楚的知道手持收割机的优点以及缺点，争取整理出一份详细的操作手册，保证农民买回去就可以安全高效的使用。山河将众人聚在一起，杨洪涛直接把钱拿了出来。山河还是先交一下账吧。也是，别一会儿喝多了忘了正事儿。今儿是规定的日子，陆山河也不矫情，直接接过钱数了起来，总共 1,860 对吧？没错，是我和春花这边的总账，这上面还记了一些支出，你看看该扣多少扣多少，该花的花，一人不用吗？看到陆山河算完了，蒋大伟笑着把自己的钱递给陆山河，我没洪涛会计，反正就这些，你自己数吧。山河，我这里一共五千六百九十二。陆山河数了数，直接数出一千多块递给李二牛，这两千你拿着，尽可能给人现钱，别让人说咱的不是。好了，账目都清楚了，接下来发工资，这一百是二牛的。山河，这太多了，我要二十就行了。在李二牛眼里。一个工厂的正式工人也就三十块，自己这点活哪比得上工人？你这就不对了，给你你就收着。说完，陆山河直接把钱放到了李二牛面前。这一百大伟的，我脸皮厚，给我多少我要多少。陆山河笑着又数出十张大团结递给杨洪涛，看着杨洪涛手里的一百块，刘春花满心欢喜，同时暗自庆幸自己有眼光，一个月一百，自己以后和杨洪涛结了婚，日子一定不会差。就在刘春花畅想自己和杨洪涛的未来时，五张大团结放在了眼前。不不不，我不能要，我只是给洪涛帮忙的。山河、春花就不用给了，你俩还没咋样呢，替别人做上主了。再说了，春花实打实多出了一份力，我还怕他嫌少呢。不少了，不少了，不嫌少就收着，这才哪到哪，以后只会更多。听陆山河这么说，
，刘春花才不好意思的把钱收了起来。看到刘春花都有钱拿，蒋大伟嘿嘿笑了。山河，商量的是儿辈，婆婆妈妈的，这可不像你。我也挺累的，能不能给我把小米请来打打下手？蒋大伟一开口，众人都露出恍然大悟的表情。哎呀，我就说怎么你扭扭捏捏的。山河不能答应他，这家伙如果和小米在一起，肯定偷懒。只要你能请，工资我还是付得起的。一言为定。我啥时候骗过你？那我明天就带小米一起进城。分配完钱，杨洪涛把马东的情况说了一遍。昨天没说，我是怕太鲁莽了。今儿又去打听了一下，才知道马东的后台这么硬。李二牛和蒋大伟也沉默了。纷纷看向陆山河，这事的确不好办了。火锅店那边就先别送了，你去大伟那边帮忙吧。每天送完菜，你们多走动走动，打听打听马东这些人一般都去什么地方。山河，你不会想对马东动手吧？我还没蠢到那个地步。你们也不要和他们发生冲突。记住，只有一个目的，就是了解这些人的行动轨迹以及所作所为。至于其他的，我暂时还没有什么好的对策，你们先了解再说。次日晚上，江大伟等人把情况汇报完。蒋大伟的愤怒又被点燃了一遍。山河，这种人，咱就该哪天晚上趁天黑，好好儿教训他一顿。那样不暴露还好，一旦暴露，怕是咱们就要进里面蹲着了。凭啥他马东打人就没事儿？放心好了，这种人长久不了，只是时候未到而已。对了，你们刚才说马东自己也有一家台球厅和一家录像厅，听说他自己都不去，派两个小弟看着。他自己买的录像机是次品，经常出问题。台球厅据说台布破了，他也不给换。黑那么多钱，也不知道都干啥了。听蒋大伟这么说。陆山河笑得更灿烂了，这说明马东毫无做生意的天赋，全凭关系在倒卖东西的食物链上充当一只寄生虫。其实以马东的背景，但凡他是个人，混的都比现在好得多。之前我还以为这家伙很难对付，不过现在看来反而不急了。你们只要尽量躲着他，多搜集关于他的消息就行了，总能用上的，相信我。陆山河来到何远方家，看见二牛和远方叔正在分鹌鹑。远方叔分鹌鹑呢？可不，正和二牛学分鹌鹑呢。他说他知道的也不太清楚。这个简单。尤其是你自己养多看一眼就能分出来了。说完，陆山河直接抓住一只未分的鹌鹑，抓在手里。远方叔，你说这个是公的母的？公的吧，色身色身的成功率大概在 30% 但是准确的说是色身有微薄，也就是十只，你能挑中三只。对我就是看二牛挑的有色轻的，才给整迷惑了。我以为色身的都是公的，就没有百分百的方法。养时间长了，套一次分辨大概准确率在 95% 以上，反正你多养就有经验了。二牛算算多少钱？一共六十二只，加上六百个鹌鹑蛋，一共是八十。何远方狠狠地吞咽一口唾沫，这钱来的可太容易了，那可是八十啊！陆山河让李二牛给何远方结账，接过钱的何远方急忙拿出一半来递给了陆山河。远方叔，这是啥意思啊？自古高兴，不是给你的，是买你的饲料的。我听别人说了，没买你的饲料，三天下个蛋。我这最差的都是两天一个蛋。你远方叔可不是那抠门的人，这鹌鹑也好，牛羊也好，你要是不伺候好了，他能给你赚钱？还是远方叔想的周到。行。那一会儿，我和二牛给你送来，我自己过去取就行。一路上，三人聊天，何远方第一次拿到这么多现金，开心的打开了话匣子。刨去粮食，到手的钱能有将近六七块，应该算二十六七块。你这四十块的饲料还没喂呢，要你这么算，我该赚四十多。何远方是真的高兴，这才多长时间就能赚二三十，自己这副业都能赶上城里的工人了。三人走着，碰见村民正聊天，大哥，这是卖鹌鹑去啊？卖完了，这不，二牛手里的就是我养的，公的不下蛋，这不二牛给收了吗？这么多，不少钱吧？那可不，加鹌鹑蛋卖了八十，要不是还要孵小鹌鹑，我估摸着能卖一百一，一百没有一百八十。我说的是，如果不孵小鹌鹑，能卖一百八十，那也不得了啊！就在众人羡慕的声音中，很快出现了不和谐的声音。不管一百还是八十，拿到手里才算钱。李二牛给你钱了没有吧？我早就知道。陆山河看到是胡彪，笑着看向何远方，直接拿出八十块钱递给了何远方。远方叔，本来是打算后面一起算的，既然大伙不相信。那就在这里算好了。何远方多精明个人，看到陆山河递过来钱，急忙道：“不用，后面一起结算，你就拿着吧，不然别人要说我们收鹌鹑不给钱了。”说完，何远方把八十块放进了口袋。而此时，所有人的目光全都聚集在陆山河的兜里，一大沓大团结，把兜撑得鼓鼓的。刚才那一眼，哪怕全程观看的人都没数清楚到底有多少。原来养鹌鹑这么赚钱。此时，大家满脑子都是八十，满脑子都是陆山河拿出一沓钱的场景。胡彪心里更不是滋味了。尤其是发现村民看自己的眼神明显多了几分嫌恶，这让胡彪更是有些恼火。都别被陆山河给骗了，什么巴士我才不信。胡彪，何远方都说了，还能有假？我问你们，陆山河收鹌鹑花了八十，和远方喂鹌鹑花了多少？你们知道吗？众人愣住了，他们只想着八十了，还真没考虑这个问题。你们不知道，我可是知道。和远方不但买了陆山河的饲料，每天还把精米喂给鹌鹑吃。精米啊，那可是精米，人都吃不上精米，喂鹌鹑，你们自己就算了。这八十还能剩下多少？这还没算陆山河市的饲料钱呢。还是
，那可就没地儿哭泣了。话就说到这儿吧，说多了有人又要说我嫉妒了。徐成龙来到县长办公室汇报收割机进度，办公室内不但有陈辉，还有常务副县长李明。刚好有一件好事要和你说一下，不知是什么好消息。你还记得你之前说过在远山乡看到有人用小型收割机的事情了吧？徐成龙心里激动，刚要开口，陈辉却没给他开口的机会，而是指向了李明。李副县长功劳不小啊，他管的机械厂把小型收割机给做出来了。徐成龙脑子嗡的一声，瞬间一片空白。这还多亏了国营机械厂的各位老同志。要不是他们夜以继日的研究，也不可能响应县里的号召，如此快速地制造出了手持收割机。尤其是胡国祥颇有老厂长的遗风，可谓是虎父无犬子啊！徐成龙更是一阵心惊，整件事都是自己在跟。那手持收割机明明是陆山河和杨建搞出来的，怎么就成了胡国祥和老师傅们的事了？徐成龙比任何人清楚，如果不是胡国祥等人从中作梗，怕是手持收割机早就做出来了。之所以杨建之子没提胡国祥，不就是给老厂长一点面子吗？可现在倒好。胡国祥竟然先一步过来，通过李明把功劳抢了去。不错，胡国祥能够亲自带队做出手持收割机，不但是机械厂的荣幸，更是我江城县积极响应号召的体现。这样的人必须给予嘉奖，这件事就由李副县长内部安排一下吧。内部二字似乎很重，也似乎把徐成龙排除在外。徐成龙已经明白，木已成舟，除非他徐成龙要和陈辉和李明撕破脸，大闹一场。可是那样会有转机吗？恭喜李副县长了。徐成龙说出这句话后，陈辉和李明明显放松了不少。这其中也有徐副县长的功劳，不敢当，不敢当。县长，我还有事要处理，就先回去了。秋收过这阵子的确很忙，也要注意身体。徐成龙转身出了县长办公室，机械厂内，胡国祥将众人聚在一起。其实今日让你们来是通知你们一件事，胡厂长说就是了。收割机的事我已经摆平了，那图纸你们再清晰一下，到时候一定要记住。这是我们大家一起努力造出来的，和杨建还有陆山河没有板秒前的关系。这这能行吗？杨建不会同意的吧？而且昨天我听说杨建还请来了副县长亲自观摩。徐成龙不过是个副县长而已。想当初我爹和上一任县长称兄道弟的时候，他徐成龙还在农场改造呢。总之你们记住一句话，图纸给我研究透了，其他的好处少不了你们的，就等着涨工资好了。众人一听这个，顿时也有了底气。毕竟当初胡国祥老爹在的时候，不但县长来过。就是省长，那也是亲自来指导过的。胡厂长放心，我们一定摸透。其实也没什么，模具都做出来了，只要我们能够复制一套模具，就是没有图纸也是可以的。好了，没其他事儿了，你们现在就回去研究吧。另一边，徐成龙中就还是不死心的，再次来到了现场办公室。长龙同志，我知道你对手持收割机的事情有一些疑问，不过这种事儿毕竟是小事儿，不过是机械厂搞出了一个收割机而已嘛，还是那么简单的机器，和黄桃生产基地的事情比起来。我觉得你更应该把工作重心转移到汇集整个江城县的大事上来，你说呢？徐成龙忍不住叹了口气，他自然知道陈辉的意思。你要知道，黄桃基地的建设涉及几十万的投资金额，只要你能贯彻到底，组织上也会肯定你的能力的。更何况后期你还要和李明多多沟通黄桃收购的事情，你们打交道的时间还多着呢。领导，我明白了，我会和李明同志共同进步，深刻贯彻厅里的政策，这才是嘛，团结才能办大事。同事之间要懂得谦让。好了，你去忙吧。徐成龙明白，此时也只能放弃陆山河和杨建了。次日，机械厂开表彰大会。同志们，大家好。首先，我来为大家介绍一下，这位是来自县里的领导，五清主任。接下来就由吴主任讲话。此次我能来机械厂参加这个会，是受到县里的委派。此次机械厂能够钻研制作出手持收割机，是深切贯彻了改革和开放。这位我县其他各个部门都起到了带头作用。为了表彰为此次手持收割机做出贡献的个人和团队，县委特别设立了几个奖项以示鼓励，其中特别带头人奖励100元。朱杰激动地看向身边的陆山河，陆技术员100块。陆山河没有过多的表示，因为他感觉事情似乎有些不太对劲儿。因为此时胡国祥和王成都在讲台上，而二人不但一点都没有表示出不舒服，反而时不时看向自己的眼神颇有几分幸灾乐祸。其余参与人员分别获得普通奖励，每人奖励30元。以及奖状一张，听到三十元以及奖状，朱杰等人也激动起来。杨厂长，你来念名单吧，我负责编。杨建笑着接过名单，身子站起来一半，直接愣住了，满脸不可思议的看向武清。吴主任，这名单是不是有问题？名单和奖金以及奖状都是县里给我的，你是在质疑县里的决定吗？杨建狠狠咽一口唾沫，感觉嗓子里就像是堵了一团棉花。杨厂长，快念呢，大家可还等着领奖呢。杨厂长要是有什么疑义，事后你再去问。现在这个样子是要拆我的台吗？台下看着杨建这副模样，纷纷露出了疑惑的表情。我嗓子不舒服，还是胡副厂长念吧。胡副厂长，杨厂长，既然不舒服，那就你来吧。胡国祥可不会客气，直接笑着接过了名单。手持收割机特别领头人胡国祥、陆山河等人一下愣在原地。胡副厂长是不是念错了？就在所有人疑惑的时候。
武清直接把一百元以及一张奖状展开交给了胡国祥。多谢领导，多努力。好了，下一个奖项，下面是手持收割机技术奖项。所有人再次顺着胡国祥的目光看过去。就在众人觉得是入山河的时候，胡国祥忽然转身看向王成，那就是我们厂技术引领者王成。听到名字，朱杰委屈的要上去理论，却被陆山河伸手按住。都别闹，再看看。山河他们这明摆着就是抢你的功劳。再看看，万一我们在后面，他们只是安插几个人进来，你们闹起来事情就不好收场了。陆山河知道胡国祥这帮人的势力大，没有想到会大到如此离谱，居然只手遮天，能够影响线上的一些决定。接下来是手持收割机的团队奖励，每个人都有30元的现金奖励，请被读到名字的人上来领取奖励。张健、王小强，名单念完，朱杰几人彻底坐不住了，这根本就不是塞几个人，而是用阻挠他们的人把他们全都替换掉了。你们这是什么名单？手持收割机和他们有半毛钱关系？你是不是县里的领导啊？你知不知道我们为了手持收割机付出了多少？这是阻挠手持收割机制作的名单，根本就不是制作的名单。我抗议，陆技术员。这奖给狗我都能接受，但是给他们就是不行。看到朱杰等人愤怒的要冲过来，武清脸色阴沉的看向胡国祥，这到底怎么回事？你们不就是帮忙打磨了一下零件吗？这奖和你们有什么关系？给我滚回去！看到胡国祥等人如此嚣张，朱杰等人更加愤怒。放你的屁！你们不怕天打雷劈吗？陆山河心中有了打算，直接伸手挡在了朱杰等人前面。够了，都给我安静！自己没本事就别丢人现眼。怎么，真不想干了？不想干了，直说。朱杰等人还是第一次看到陆山河如此严厉，一下子都被镇住了。吴主任，就是几个平时好吃懒做的工人而已。日后我们一定好好管教，不会有下一次了。会结束后，陆山河将众人聚在办公室。陆技术员，他们简直没把咱们当人，咱们干活他们捣乱，我们避开。可是最后胜利果实还是被他们抢走了。陆技术员，这工作我们就是不干，这口气也必须出。我也想打他们，可是你们忘了，胡国强可是和马东一伙的，就是出了场，咱们也打不过他们了。打他们一顿的意义在哪儿？是能让胡国祥把到手的好处让出来呢，还是说有其他的作用？朱杰等人面面相觑，他们只是想出这口气而已。不过听陆山河这么说，似乎打一顿即便成功了也没啥好处，单纯的就是出了一口气而已。如果我猜的不错，现在胡国祥等人恨不得我们动手，他好把我们全赶出机械厂，那样一来，他们就可以完全占有手持收割机带来的红利。胡国祥因为这件事，说不定直接就是厂长了。而王成那些狗腿子，即便不能更进一步。说不得也能得到不少奖金，这是你们要的结果。看到众人沉默，陆山河继续道：“这还是你们打赢了，没有被追责。如果被追责进去，关一阵子怕是都是轻的。如果打输了，我不用说了吧？”陆技术员，难道这事儿就这么算了？但是不出这口气，我们的胜利果实也已经被抢走了。那可不见得，是我们的，他们想抢也抢不走。毕竟我们做出来的东西，他们可没那个本事。刚才我看到胡国祥和他那些狗腿子都出去了，想必是出去请那个什么主任喝酒去了。这个机会刚刚好。陆技术员，你就说怎么做就是了。两件事儿，把我们做出来的模具和图纸做一些小小的改变。第二，把做出来的样品的零件拆几个下来。我知道这样做很有可能让你们被开除，但是我陆山河把话放这里，即便你们被开除，我陆山河一样给你们开工资，哪怕你们在家蹲着，依旧按照现如今的待遇发工资。听陆山河这么说，朱杰等人更加激动了。陆山河的承诺直接排除了他们的后顾之忧。陆技术员，你放心好了，我们这就去干。对了，陆技术员，图纸王成那里有一份，要怎么办？是啊，他们有图纸的话会不好办吧？毕竟有图纸，他们还是可以制作出来的。图纸的事情你们就不用操心了，那东西已经被复印了，即便撕了王成的也没用。记住，尤其是模具改的隐晦一些，最好是能够让数据慢慢变化，不要一下就坏掉。需要修改的位置，我已经画好了图，你们照着操作就行。好，我们这就去。安排完，陆山河来到杨健办公室。不等杨健开口，陆山河直接发难了。杨厂长，我需要一个解释。看到陆山河面无表情，杨健反而更心虚了。山河，你先别急，这事我先前也不知道。山河，我知道你很生气，我也很生气，但是你要听我解释。好，那就请杨厂长说说清楚，为什么胡国强和王成成了手持收割机的设计和制造者了呢？奖状和奖金的事情是李明副县长的意思，具体情况虽然我不清楚。但是李明是我的直属领导，徐副县长其实是主管农业的，那边并没有特殊的指示，我想应该是沟通过的。见陆山河挑眉，杨健急忙道：“其实我也很无奈，但是我们做下属的总要配合工作。不过你放心，我会给你一定的补偿的，待遇肯定是不变的，一个月再多加二十块的加班补贴，一年下来也比奖金要高，不是？而且以你的能力，以后立功的机会还是很多的嘛，何必在乎一时的得失？”杨健之所以提出这个条件，也是无奈之举。之前徐成龙督促他都不敢答应。现如今李明亲自接手了，他就更不能出任何的岔子。杨厂长说的没错，我们做工人的自然要服从安排。
。不过有时候这人也是有心无力。不瞒杨厂长，昨日我去做检查，医生说我劳累过度，必须休息一个月，所以还请杨厂长能够准我一个月的假。安和，你还是没听懂我的意思。钱我会以加班费的形式补给你，这荣誉我也会想办法从其他地方补给你。劳动标兵，下半年的劳动标兵我给你争取了，到时候全场表彰，怎么样？杨厂长误会了，不是钱的事儿，也不是什么荣誉的事儿，我就是真的病了而已。本来今天就是要来请假的，山河，你这是何必呢？准不准杨厂长说了算？毕竟我只是个小小的工人而已。说完，陆山河扭头就走。中午，杨健简单吃了点饭，胡国祥带着王成走了进来了。杨厂长，招待吴主任，你咋没去呢？我有工作要做，既然你去招待了，我何必去？说的也对。对了，我来是转达吴主任的意思，也就是李副县长的意思的。以后这手持收割机呢，就由我胡国祥主导了。毕竟我是带头人嘛，你可得配合我才行。杨健气得牙齿紧咬。可是此时陆山河跑了，自己这边唯一的筹码也不在了。以胡副厂长的能力，何须来告诉我？整个机械厂的人还不是任由你调度？哈哈，知道就好，知道就好。不过呢，这是领导的意思，我也要传达给你的嘛。好了，传达完毕。王师傅，我们走，去我家打牌。与此同时，李二牛手里拎着菜和肉来到了机械厂家属院。陆山河看见李二牛，直接愣住。你有我家钥匙？李二牛窘得恨不得找个地缝钻进去。那个钥匙是晴姐让我配的，不然送菜不方便。啥时候开始的？有半个月了。陆山河心里这个郁闷，他没发现这里二牛还挺会钻空子的，自己就忙了半个多月，这小子就跑屋里来了。山河，我就是过来送菜，偶尔帮些其他的忙。我虽然喜欢晴姐，可是不该干的事儿，我李二牛是绝对不会干的。看到李二牛满脸认真的看着自己，陆山河明显松了口气，还好没走到那一步。山河今儿我没喝酒，我说的都是真的。如果不是晴姐嫁给了董路将，我也一定会提亲的。二牛，其实你的事儿我不想管，我姐的事儿我也管不着，毕竟她是我姐。山河，我真的是真心的。你先别说这些，我先以我的身份问你几个问题。如果你觉得能答应，我也不能拦着。你问，第一，你跟着我以后日子，我保证你过得不会太差。你能保证看到别的女人不心动吗？山河，我不是忘本的人，就算不跟着你，有晴姐这么好的人，别的女人我也绝对不多看一眼的。第二。我姐带着两个孩子，你能保证对佳佳和川川好吗？我的意思是当自己亲孩子对待。山河，你放心，我娶了晴姐，川川和佳佳就是我亲生的。最后一个问题，我姐这几年受了不少苦，我是绝对不可能让她继续受苦的。你必须保证不让我姐受委屈。山河，你放心好了，我李二牛累死都不会让晴姐受欺负的。我说的是你，要是敢欺负我姐，不但朋友没得做，我揍死你丫的。山河，你放心，真有那一天，我不等你动手，我自己一头撞死。对了，二牛。洪涛这个时候应该在学校门口，你喊他们过来一下，我有事要和他们谈。不一会儿人都到齐了，杨洪涛说道：“本来还想等见了你告诉你的，现在你都知道了，我就补充一下好了。”在几人的互相补充下，陆山河更清楚的知道了事情的全貌。越了解的多，越发现这马东就是个人渣，这种人怎么活得好好的？太不公平了！马东之所以这么放肆，还不是靠着他那层关系？不过你们放心，人狂必有祸，这种人迟早会受惩罚的。山河，那咱还调查吗？当然要继续了。不然怎么让他付出代价？难不成真的等老天开眼？老天等得起，我陆山河可等不起。你们照旧就是了，毕竟这家伙挡了咱的财路，还打了咱们的朋友。不过暂时我得应付厂子里的事儿，要是不把胡国祥搞下去，马东那边也会有些难办。毕竟马东这么狂，胡国祥这些拥趸也是原因之一。机械厂内，众人发生了冲突，发了天了，都给我把东西放下！胡厂长，这几个混蛋先动的手。胡厂长，这几个人破坏生产，必须抓起来。到底怎么回事？这还用说？看不就知道了。你的意思是朱杰八个人要单挑一个车间？张健急忙把事情添油加醋的说了一遍。杨健看向朱杰道：“张健说的属什么？是他们自己失误损坏了模具，和我们有什么关系？你放屁！就是你们搞的鬼，不然你们之前用的好好的，怎么我们一用就坏了？笑话！我们什么时候用过？就是我们可没有做模具，我们怎么可能用过？别什么责任都往我们身上推，我们不过是几个杂工而已，哪有资格参与收割机的制作？”就在此时。胡国祥也偷偷从王成那儿听到了真实的情况，冷哼一声，看向杨健。杨厂长，县里的指标下来了，半个月内必须完成。模具出了问题，那就解决问题，可不能拖延了进度啊！你说呢？胡副厂长说的没错，你作为带头人，自然是对收割机的生产全权负责的。既然出了问题，那就召集你的技术骨干解决问题。胡国祥见杨健装傻，直接挑明道：“好，解决问题是吧？模具图纸拿来，和我要图纸。我又不是设计团队的，你和我要什么图纸？”杨健。你不要忘了，县里可是说过让你全力配合的。难道你要消极怠工吗？你要机器，我给机器；你要人，我给人。厂里的生产线现在全都在配合你，你还想我怎么配合？技术方面的问题，那是技术团队的问题。你该找的不是我，更不是几个干杂活的。说完，杨健看向朱杰八人。
最近产后院长草了，你们八个杂工去清理一下吧。车间的事就别跟着瞎掺和了。朱杰等人没想到杨健竟然会如此护着他们，急忙答应着出门去了。看到朱杰等人离开，杨健也转身走了。胡国祥气的七窍生烟，混账，都是混账。胡副厂长现在咋办？能怎么办？马上做模具啊！这陆山河的模具和我学的不一样啊，没图纸我做不来，那就想办法搞图纸。给我记住了，要是搞砸了，都给我滚蛋！说完，胡国祥气呼呼的走了，留下王成等人面面相觑。这咋办？王师傅，咱还是和国祥商量商量吧。王成无奈，也只好带着一众老师傅去找胡国祥。听完众人的表述，胡国祥冷哼道：“图纸是必须要搞到手的，说说你们的想法。”这事儿其实我们刚才想了，能拿到陆山和办公室钥匙的，除了朱杰还有赵雷，这小子也是个软蛋。等下了班，找几个人，找他好好修理他一顿。让他把图纸偷出来。这群崽子现在敢还手了，怕是这招儿不管用吧？我是这样想的，先打他，不服再来点软的，比如花钱买入山河的图纸，给他钱，他应该会干。有道理。要不这样，你就告诉他，只要他把陆山河的模具图纸偷出来，以后就是自己人了。我给他涨工资，转成正式工人。行了，这事儿必须尽快办好。去吧。很快，下班后，众人将赵磊围了起来。赵雷，你这是去哪儿啊？我告诉你们，我不是好惹的。有。不是好惹的，有多不好惹呀？你们就是打死我，我也不会帮你们拿图纸的。看来挺聪明的嘛，知道我们要干啥，劝你识相点带我们去拿图纸，不然以后每天下班你都好不了。我不会给你们的，我不能对不起陆技术员。张健直接扇了赵雷一耳光，是吗？那你觉得陆山河对得起你了？没错，陆技术员说了，只要我们坚持下去，他就会给我们发奖金，他比你们好多了。下午，王成等人修复了模具的消息传入了杨健的耳朵里，厂长是真的。怎么可能这么快的就修好了？厂长，我听说胡国祥给了王成图纸，王成是按照图纸把模具修复了的。图纸？胡国祥哪来的图纸？小姚犹豫再三，还是说出了自己听到的一些传闻。我就知道胡国祥不会善罢甘休的。山河也太不小心了，那么重要的资料怎么能放在办公室里？我听说王成拿的是复印件，胡国祥肯定已经复印过了。杨健坐不住了，急忙找到陆山河：“你还有心情看电视，出大事！”厂长，这你应该是批了，在家不看电视干啥？你所在办公室的图纸都被人偷了，你还有些心情看电视？你知不知道他们模具都修好了，明天就可以正式生产了？偷就偷呗，多大点事儿！看到陆山河一脸淡定，杨健想到了一句话：皇上不急太监急。山河，你不会真的打算放弃了吧？没有。那你和我说实话，这事你打算怎么办？你给我偷个底，万一有我能帮上的地方，我也好提前准备准备啊。想听真话还是假话？当然是真话了。那好，只要你答应我几个条件，我就告诉你为什么我不着急。陆山河明白。这事儿有杨健的配合会更加顺利，所以杨健不来找他，他也会找个时间和杨健谈谈。说来听听，能办到的我一定答应，办不到的我也没办法。你也看出来了，我在机械厂根基总归还是差了一些。很简单，无论胡国祥做什么，你都睁一只眼闭一只眼就行了。哪怕他们要把我开了，你酌情的阻挠一下就行。如果你能拉下脸和他们沆瀣一气，那就更完美了。山河，你是不是还在为之前的事儿生气？我知道这事儿我不占理，可是我也解释过了，实在是上面的意思，我提前都没得到通知啊。杨厂长，具体什么情况你就不用问了，也不必知道，你只需知道你这么配合我，能达成你我的目的就够了。只要你按照我刚才说的做，我不说百分百能把胡国祥赶出机械厂，也足够让他喝一壶的。杨健震惊地看着陆山河，这种话自己都不敢说出口。陆山河哪来这么足的底气？山河，你到底是怎么想的？真不能透露一点。杨厂长是聪明人。图纸很重要，你我也清楚。那么重要的东西，他胡国祥得到的那么容易，你就不怀疑吗？可是王成看过了，说是真的。杨厂长数学好不好？这和数学有什么关系？九乘十等于多少？你别开玩笑，我没和你开玩笑。九乘以十和十乘以九都等于九十，看似结果一样，但是其实并不一样。我还是不明白。等胡国祥做好收割机，你就明白了。好了，既然说开了，咱俩从今儿开始还是不要走太近的好。胡国祥办公室里，王成说道。对了，胡副厂长，我听说那陆山河可是好几天没上班了。就是一个月拿一百块工资，啥活不干。这种工厂蛀虫必须清除。各位放心，这事我早就惦记着了。就这么和你们说吧。陆山河最多在机械厂再待三天。次日，胡国祥亲自带着工厂主席来到了杨健办公室。杨厂长，我接到举报，说陆山河存在诸多问题。等会儿召集厂里的党员开个党委会，大家讨论一下，没问题吧？杨健心道，陆山河猜的还真准。昨天刚说今天胡国祥就带着工厂主席来了，这是要绕过自己，直接把陆山河开除的节奏啊！李主席，山河最近的确是请了假，假条也是我批的。他身体不舒服，这没什么问题吧？请假的事儿只是其中之一，举报他的材料有点多，还是讨论一下的好。杨厂长，你不会是想包庇陆山河吧？李主席亲自主持，没人能够包庇谁吧？不过我今儿有点事情要处理，等会儿还要出去开个会，就不参与了。
，就算弃权吧。至于结果如何，我都会支持。既然杨厂长有事那我们就不讲求了。等会儿结果出来，我就直接在全场通告了。没问题。